கொங்கனி மசாலா கொங்கன் மசாலா ஒரு கொங்கனி மசாலான்னு சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா நம்மளோட தனியாக சீட்ஸ் போட்டு சாட்டே பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து ஜீரகம் அப்புறம் வந்து நம்மளோட பட்டை லவங்கா எல்லாமே போட்டு நம்ம இதை சாட்டே பண்ணிவிட்டு இதை வந்து கிரைண்ட் பண்ணுவோம் நம்ம சோம்பு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அரிசி ஸோ இப்போ வந்து கொங்கனி மசாலா தான் வந்து இது ஃபுல் சிக்கன்காகட்டும் ஈவன் வெஜிடேரியன் டிஷ்ஷஸ்க்கும் வந்து இந்த மசாலா யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ லைட்டாக வந்து இதில் எல்லாம் ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு இப்போ வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி தேங்காய் ட்ரை கோகனட் மஞ்சத்தூள் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கிரைண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நல்லா நம்மளுக்கு இப்போ வந்து சாட்டே ஆகிடுச்சு இதை வந்து எடுத்து கொஞ்சம் கூல் டவுன் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் வந்து வித் ஆயில் ஸோ எண்ணெய் வந்து சூடாதுக்குள்ள ஒரு வெங்காயம் வெட்டிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது நம்மளோட சின்னமன் அதான் வந்து பட்டை அதை வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக உடச்சி வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து இப்போ எண்ணெயில் வந்து போட்டுடலாம் இது கரம் மசாலாவோட ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஐட்டம் இது பட் நம்ம வேறு எதுவுமே இதில் ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை கரம் மசாலாவில் வெறும் சின்னமன் மட்டும்தான் போடுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம போட போகிறது கருவேப்பில் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் வெங்காயம் சூப்பர் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா அது வெங்காயம் சாட்டே ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா இதை வந்து கிரைண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளோட மசாலா வந்து ரெடி ஆகிடும் கொங்கனி மசாலா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம ஆனியன் குக் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா திருப்பி இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை கோகனட்டை வந்து நல்லா வறுத்து கொஞ்சம் வச்சு போகிறோம் லாஸ்டில் வந்து அதை ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதில் வெங்காயம் வந்து நல்லா சாட்டே ஆகிடுச்சு இதில் வந்து கொஞ்சம் உப்பு ஸோ உப்பு போட்டோன்னா இப்போ வந்து தனித்தனியாக பூண்டு இஞ்சி மிளகாய் பச்சை மிளகாயை வந்து நல்லா தட்டி ஒன்று ஒன்றா வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்மளோட க்ரஷ்ட் கார்லிக் ஃபஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ண போகிறது இஞ்சி லைட்டாக வந்து இப்படி க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் வந்து பச்சை மிளகாய் ஸோ எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா சின்னமன் ஸ்மெல்லும் ஜிஞ்சர் கார்லிக் ஸ்மெல் எல்லாமே நல்லா தூக்கலாம் எஸ்பெஷலி கறி நம்ம போட்ட கருவேப்பில் ஸ்மெல்லும் இன்னும் நல்லா தூக்கலாக வருது ஸோ நம்ம அரைச்சி வச்ச கொங்கன் மசாலா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மசாலா வந்து இப்போ ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் தான் லாஸ்ட்டாக தான் நம்ம வந்து சிக்கன் போட்டு அதை நல்லா குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ இது வந்து நல்லா நம்மளுக்கு ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு கொக்குனட் லாஸ்ட்டாக வந்து மேலே வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்மளோட வெங்காயமும் குக் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து இதில் நம்மளோட கொங்கன் மசாலா டர்மரிக் தாம் மஞ்சத்தூள் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதில் தான் சிக்கன் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏற்கனவே இதை லைட்டாக வந்து நம்ம டர்மரிக் போட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வந்து எடுத்து அப்படியே ஸோ இப்போ வந்து சிக்கன் ஆட் பண்ணணும் நல்லா மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ தண்ணி எதுவுமே ஊற்ற போகிறது இல்லை இது வந்து அப்படியே அந்த மாய்ச்சர்லேயே வந்து குக் ஆக போகுது பேசிக்லி கொஞ்சம் நேரம் க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ மாய்ச்சர்லேயே வந்து கொஞ்சம் ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக சிக்கன் வந்து நல்லா பாயில் ஆகி மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகி ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அவ்வளோ வாட்டரும் மிக்ஸ் பண்ணாமல் அந்த ஸ்டாக்லேயே வந்து நல்லா குக் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னா தக்காளி ஸோ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் தக்காளி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரெட் சில்லி பவுடர் மிளகாய் தூளும் கரம் மசாலா பவுடரும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஸோ நம்ம மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம அடுத்தது வந்து கரம் மசாலா ஓகே ஸோ இப்போ எல்லாமே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா நம்மளுக்கு கிரேவி மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து மசாலா போட்டு தக்காளி மிக்ஸ் பண்ணாலும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வச்சுட்டு குக் பண்ணலாம் ஸோ இது ஒரு நம்ம ஒரு டூ மினிட்ஸ் கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மசாலா குக் ஆன வரைக்கும் 
வச்சுட்டு டக்குன்னு எடுத்துடணும் ஓகே நம்ம டொமேட்டோ குக் ஆகிடுச்சு இப்போ லாஸ்ட் ஆட் பண்ண வேண்டியது கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் கொத்தமல்லி இதை வந்து நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு எடுத்து சர்வ் பண்ணிடணும் 